Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, danas idemo u staru srpsku predstavnicu Kragojevac, gde će mi domaćin biti glumac Saša Pilipović. U prvom delu emisije ja šemo na divlji zapad u restoran Mustang, gde gladne kauboje čekaju na stolu, kao predelo za pečena rolovana paprika, presovna svinska rebra, hrskavi pileći batak, Mustang jagnetina, pileći rol sa pršutom. Kao glavno jelo tu je neverovatni stek od svinskog vrata. Između dve kafane Saša će me povesti u Hnjaževačko srpski teatar, gde će izvesti pozorišni performans samo za jednog gledoca, mene. Potom nastavljamo jahanje do predivnog restorana Dvorište na obali jezera gde ćemo uživati u bifteku, piletini, putkici i fileu od pasanke. Naši domaćin je glumac Saša Pilipović. Od starta je poletao visoko iz vojno-vazduhopolne škole, a onda proleteo na radio, televiziju i pozorište. Ja sam danas tu da proverim kako se Saša snalazi sa gurmanskim jezikom. Moj današnji gost je specijalac, znači veoma interesantna ličnost. Za njega mogu da kažem da je filmski pozorišni glumac, ali pre svega jedini na svetu, ajde malo je da kažem, ali u Evropi, čovek, profesionalni glumac, koji glumi na Esperando jeziku. Inače, bit će domaćin danas u restoranu Mustang. Sala je poštovanje. Si bi dobro? Dobro došao. Bolje te našao. Divlji zapad u sred Šumadije. Saša je za naše prvo odredište odabrao mesto na kome bi se i John Wayne osjećao kako od kuće. Mustang se kako drugačije nalazi odmah pored hipodrava. Ovo je drugi put da idemo u restoran koji se nalazi pored hipodrava. Posle restoranu Zelac u Beogradu. Prošli put se nisam razočarao. A pošto me Saša vodi, mislim da neću ni ovdje. A vidim je slike konja, mustanga, baš mustanga. Znaš je onu anegdotu? Kaži. Pa, pitali čoveka, jeli, što te zovu konj? Otku znam, a od kad? Evo, ovdje je moj sto, ovdje volim da sednem. Pa, izvolim. Da ne gubimo vreme. Dobro došao. Bolje te naš. Cijel ambijent restorana Mustang je uređen u stilu jedne teksaške hacijende sa dvorištem, prostranom salom i terasom. Konja i pištolj morate da ostavite ispred. Saša Pilipović, odakle ti u mitničkih vodama? A znamo šta sve radiš, ali vaj polako, jedno po jedno. Pa dakle, ja sam nekada, davno, pre 30 godina, bio u nekim vazduhoplovnim vodama i... Igrom slučaja, živao sam gore u Zagrebu, počeli su ratovi, došao sam tu, audicija u teatru, traže mlade glumce, nadobudne, lepe, visoke, mršave, crne. Plavo duga kosa. Da, da, plavo duga kosa. Dođu na audiciju i prime me. Dakle, bilo je, eto, to je bilo pre 30 godina, tačno, znači 1. oktobera 1991. sam počeo da radim u tadašnjem Joakimu Vujiću, a sada Knjaževsko-Srpskom teatru. Dakle, kao što rekao anegdote, živa reč i živ čovek i dešavaju se gafovi, naravno. Mi smo igrali Kralja Lira, naš teatar igrao u Herceg Novo na Kanli Kuli, ono, otvorena scena, čitav dan se sprema, scenografija i sad neki od tehničara je malo bio na suncu i popio koje pivo. To je puta tri. Da, bom, i zaspao je iz onog bedema, pošto ona... Scena ima neke bedeme i tu spava. Mi se svi krijemo iza toga. Izlazimo iz tepnica sa svih strana. I sad u jednom trenutku pao mrak. Dvojice kolega se mačuju. Ha, 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 ha. Vidiš čovjeka koji je bio za tog bedema. Ustade u bretela majici i havajkama. Ovim pantalonama. I pravo na scenu. 
gurne jedno, gurne drugo i kaže nemoj da se bijete, vi ste drugari. I sada. I dobija aplauz od 700 ljudi na sceni i on kao miška, kao ništa nije bilo. Meze mi je već osvrnulo apetit. Ne znam da li da se prvo mašin za pileći batak, a rol sa pršutom ili uštipke u kajmaku. Moram sada malo da odlutam do kuhinje, da vidim šta se tamo sprema. Maestro, izvoli da vidimo ova divna jela. Vrlo kreativna, vrlo neobična mešavina nekog našeg, naše kuhinje i svetske. Da, da. Hajde vidimo kako to radiš u modinci sa japanskim proizvodima. Dubimo papriku, pravimo smesu koja se pravi od tri vrste sirata. Prženjem u fritezi dobijemo hrskavi sloj paprike i zatim pečemo u konektomatu, inače rejerni kod kuće. Daj da vidimo kako ide to sve. Znači jaja, dobro umućkana. Da, obavezno ne smaju belance da se poznaju. Ovo je krupni hleb? Da, krupni je panjerani hleb. To je to. I to je to? Da. I sad ide u fritez? Da, to je to. A onda imamo? Imamo panjeranu. I ovu kombinaciju? Da, to je panjerana kruška. Znači kruška, kruška. Rolovana pršutom. Unutra ide dimljeni kačkavalj. Nju paniramo isto kineska tempura i panko presa. Tempura beše to se sa ledom koristi tako. Da, led. Led mora da bude. Led, brašno, skrob i kisela voda. E, to je znači, to gurmoni mora čuvjeti. Znači, ovo ipak spoji naše i neke istočničke kulture. Upravo tako. Zvonce znači da je hrana spremna i to je muzika za moje uši. A za razliku od mene, kome je zvonce jedini instrument koji se usuđujem da dodirnem, sale je fantastična na gitari. Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe dragane I nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene i još dva Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe dragane I nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene i još dva moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Gurmoni, evo još jednog razloga dođete u Kragovec, restoran Mustang. Pomozi mi. Presovana jagnjetina. Presovana, pogledajte kako to izgleda. Pogledajte kako upakovamo, kako bombonice. Mogu zajedniti kako je. Sada ćemo da probam. Ovo je kao ostrovo ha long. Ma znači, maštu sam opuštenom. Ovo su svinska rebarca, ali pogledajte kako to... U domaćem barbecue sosu. Ko je malo stariji, tako su bili da je minjončići. Pa ništa. Onda, ovo je punjena... Zapečena... Zapečena. Punjena paprika. Zapečena punjena paprika. Znači, top top ova, to sam i ja pravio. I tri vrste sire na mutra da se smrzneš. Ovo je... Hrskavi batak. Hrskavi batak. A ovo je uštipak, znači mora da me i još ima. Sočan svinski vrat sa bukovačom i spanaćom. Sočan svinski vrat sa bukovačom i spanaćom. Imam pilići rol, rolovan u pršuti. Čekaj, s koje strane lepše s ovom. Ko voli piletinu, pogledajte kako to izgleda. Neka dođe u restoran Mustang. Ja sam useljeni kaubu i daleko od svog doma, ali da se prada od deki, nema šta da brine. Dok legod sam u Kragovecu, ne mogu ostati gladan. Priča o hrani nema kraja. Uživanje u hrani nije samo u konzumiranju, već i o priči o hrani. Ovde imamo i sad ta presovana rebra, koja ste vi otprilike imali priliku da spremite sa vašim kuhnjom. Jagnje. Jagnje. Krskava ako žure, pa krskava ako. Au! To je možda jedno od jela koja je autentično i mislim da u ovom kraju je jedino... Prepoznatljivo za naš restoran. Ovo je nekde 50. epizoda. Jeo sam je staroj planini jagnje, jeo sam je tamo jao, ali u komadu celu. Da. Ovaj finalni produkt je najbolji koji sam jeo do sada u emisiji Gurman. Eto, ti to nešto znači. Kako ne, kako ne. Znači, urađeno da smrzniš. Znači, bom bona, ljudi, Gurmani. Samo zbog ovoga ima dolezi. A ovo drugo nisam im probao još. Na njegem zapadu mogu da imaju pizona koliko hoće, ali ne verujem da su ikada imali ovako ukusno meso kao ovo šumadisko. Restoran Mustang, znači 10 plus i morate doći ovde da vidite kako to sve izgleda. Ukusi su neprevaziđeni. Ljudi, odavno sam nisam gosti ovako. Sad nije što je on tu i što si ti tu, ali stvarno par excellence. 
mi nije drago u tom slučaju. E sad, što bi neki naši ljudi rekli, kaj, lako je vam, mi neki moramo i da radimo. No, tak. Neki ćete da radite, neki ćete da pogledate. Pa, ja, ja ću vas... Kolačice ili čokolade, poslužujem sa sladoledom od manga. Opa, to je čist šumadijska ovoća. Tri manga. vrste čokolade, onako kremast u slojevima, bela, crna i mlečna. Čokoladna dekadencija, 70% kakao mase sa karamelizovanim lešnicima i emulzijom od bele čokolade i stiže naš zaštitni, što bi rekli, znak, poširana kruška na testu. Hvala. Evo, hvala. A ta dekadencija je zanimljiva. Ima lepo ime, lepo ime. Dekadentno, kafana. Šta čovjek u kafani sve ne može čuje? Poširana kruška, kao što rekao, sa sladoledom, koju prelivamo. Pa ovo je trebalo za ove dekadencije. I malo bade vodovskog. I bade. Baki kolač, mek kod ekin. Gospod, uživajte prijatno. Englezi kažu cherry on top, a ovde ću da kažem kruška on top. Krenuli smo na vožnju kroz srce Kragovica, grada koji je u mladoj knježevini bio prvi po mnogo čemu. Prva prestovnica, prva gimnazija, prvo pozorište. E, Dejana, evo nas ovde ispred spomenika oca pozorišta Joakima Vujića. Da, Joakim Vujić je bio prvi direktor knjažarsko-srpskog teatra, to je ova zgrada ovde. Dakle, ovo je, ovo sad sve ovde, ovaj deo Kragovica pripada i zove se Miloše Venac. Knjaževačko srpski teatar osnovan je 1835. godine, a na njegovim daskama ponikle su mnoge legende našeg pozorišta. Ljubomir Ljubova Tadić, Miroslav Mija Aleksić, Branislav Ciga Jerenić, Gorica Popović. A pravo da vam kažem, grešio sam mnogo i sad mi je žao što nisam još više. I što nisam luđi, jer samo gresi kad ja budem pao bit će moje delo, a sve drugo tuđe. Grešio sam mnogo, vežbo da stradam, leteo sam iznad vaše mere stroge. Grešio sam, priznajem, I još ću, ja se nadam, svojim divnim grehom da usreći mnoge. Grešio sam, priznajem, nisam bio cveće. Grešio sam za sve vas koji niste smeli. A sad, deo greha mog niko od vas neće. A ne bi ga dao nikad biste hteli. A ja sigurno nisam pogrešio što sam učestvoval u gurmanu. Sale, gurmane, sale, gurmane. Hvala Saši na velikoj časti. Nisam glumac, ali znam da se posle predstave normalno ide u kafanu. Nismo gubili vreme i nastavili smo na sledeće odredište. U drugom delu emisije idemo u sjajan restoran dvorište, koji ima neprevađen ambijent na obali jezera. Ovde su za nas biftek u začinjenom ulju, piletina u verde sosu, krska butkica i file od divljene pastrmke. Pamtiš li zvezane noći? Pa momci, stanite. To imaju, ne moramo da sedimo. Pa ja nisam Danka. Naša sledeća destinacija je jedna prava oaza na obali Kragujevačkog jezera Bubanj. Dejane, znaš šta mi je fascinantno? Kaži, brate. Biti voditelj na televiziji. Ja sam bio voditelj na radiju, na radiju Zagrebu i u Kragujevcu sam isto nešto to radio na radiju Kragujevcu. A ja kao glumac sam video, stalno sam razmišljio kako bi to bilo da ja to radim na televiziji. A ti si to preko lepe priče koja se zove Cveće, došao do velike televizije i... Pa ja do Cveće gajim i pazim ceo život i to je moj hobi i moja prva ljubar se kaže. Ali valja me neko video i drugar moj, tu sam pričao po nove 200 puta, je bio producent pre bašte Srbije i kaže dolazimo kod tebe ti sredimo dvorište. Dve se kuće tako biće, evo ono. Ja rekao, dobro važi, došli kod mene, a kaže kod tebe je sve sređeno. Pa rekao, jeste šta ima da mi sređeš, nema mesta. Onda ništa. Ali kaže, dođi za 15 dana ili 10 dana, kad beše ne mogu svetim, ima casting za vojitelja. Rekao, da ja imam 50 nešto godina, šuškan, govorna mana, kod nas sam iz Španije. Dobro, ali si visoko, onako, naučit momak. Hajde, ali cveć, hvala ti, znamo cveć. I stvarno, neka me to ubedi, ja odem nedelja, spakujem se, ne kažem ni džani, drugo arima, pogotovo odem, ne bi zezali. I odem tamo, ko ono, ko, ko šta kaš među futbolerima. Znaš, ne znaš ništa, udari klapu, kaži nešto šta treba. Znaš, bilo je mnogo boljih od mene, lepših, elokventnih, ali od cveću, ne znam niko ko ja. I za 10-15 zanima, ako zove, da li je to vojitelj prve bašte Srbije. Simpatična šala. 
Rekao, u čemu se radi? Dođite, kaže, se odgovorimo, snimanje počinje, snima se celog leta i tako krene prva dva snimanja, stomak vri. Znaš ovo kad nisi na svom terenu, nije to to. Međutim, drugo, treće snimanje, ja neko legne to sve, ta priča, ja ne mogu druge stvari da radim, ja mogu da radim, znači, o cveću i o hrani, tu sam, izlazi iz mene. Napravit ćeš mi konekciju neku tamo. To ti je završeno, to ti je završeno. Važi, hvala. Idemo ovde, ovde se nalazimo u jednom divnom prostoru pored jezera Bubanj, koje se nalazi na samom ulazu iz Beograda sa autoputa. Jezero Bubanj je nastalo davno, kada je nekada bila ciglana. Sad je to jedno mesto gde se skupljaju pecaroši, gde je lepa priroda, puno zelenila, puno drveća. A tu ja dolazim u jedan divan restoran koji je autentičan. Ima prelepu baštu i zove se dvorište. Znači, osjećaš se kao kod kuće u svom dvorištu. A kako bi bilo dvorište da nema fenomenalnu baštu? Mogu bih ovde da provedem ceo dan, ali ako ponesane hrane u kuhinji, samo zabacim štap u jezeru i upecam. Pošto u ovom jezeru žive štuka, bodorka, šaran, kara, šamur, som i američko somče. Ovo je raj. Upravo grad Kragovac je dao akcenat na sređivanje jezera. Napravljena je staza okolo sa osvetljenjem, sadržaj će uskoro biti sportsko, rekreacijalno i tako da ima puno sportskih aktivnosti, ljudi trče okolo, deca se okupljaju, dakle jedan ambijent koji će biti onako baš reprezentativan i ovaj restoran ovde koji se zove Dvorište, je autentično, tako je. Mogu i deca dolaze po jednu nešto popiju, ima i svakovi kafe, vrlo. Sve, sve ima. Od kad sok nisam popio, ti? Ovo nije ni zdrav. Dodoš, ja pijem vodu i po neku rakiju tamo. Po neki put. Dobar dan, gospodo. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, gospodine. Hvala lepo. Izvolite, da li želite da popijete možda neki apretev. Pa možda ovdje je autentična naša dostojna rakija ili možda žuta osa. Žuta osa, žuta osa, ona mi... Da, da, žuta osa, pljakić, odlično. Pa jednu žutu osu. Može, nema problema, gospodine. A onda šta ćemo jesti? Hoćemo ono vaše standardno. Kao i običan. Da, onaj biftek i... Biftek u začinjenom mulju. Hoćemo piletinu verde. Možemo jako utkicu. Hoćemo možda neku zakuskicu dok stigne ovo. Šta misliš ti, Dejane? Ja sam uvijek za. A da li si možda pre za čorbu? E, vidi, čorbu nismo jeli, evo, puno, puno emisije. Nismo uopšte jeli. Ispada da gurmani ne jedu čorbu. Koju čorbu imate? Imamo teleću i riblju, fenomenalno. Teleća to je za gurmane, prava. Može. Nema problema. Na kašniku nešto pojedem. Restoran Dvorište i jezero Bubanj su na samo kilometar od centra Kragovica. Pa ko se zatekne ovde, nema izgovor. Ja već 33 godine, od 87. godine sam u Esperantu. Radio sam kao spike na Radio Zagrebu, jedan za Esperantu emisiju tamo krajem 80. godina. Putovao sam po svetu, igrao... 40 zemalja si obišao i više, vrlo. Od prilike tako, 40 zemalja, ali neke sam više puta obišao, poput Kube, gde sam bio tri puta, u Brazilu sam bio dva puta. Da se samo pričamo o tome. Ajde, egzotične. Da, egzotiku, da. Egzotika, Vijetnam, Japan, Koreja. Tamo si jeo i pio, tako? Jesu. Znači, tu imamo priča, ima da osvanem, da osvanem ovde. Dakle... A početak, izvidi se, prekidem, molim te. Ovaj, kako, kako se naučiti taj jezik? Kako je to ovaj... Pa prosto, je Esperanto jedan lako, on je zamišljen tamo davne, 1887. I on je izmišljen kao pomoćni jezik. Zamišljen kao ideja da se u čitavom svetu govori službeni. Što je genijalna ideja. Ali, naravno, to pored velikih jezika, ko što je engleski, francuski, to nije naravno da prođe. Španski, 25 zemalja, da. Naravno. Jezik zanimljiv je, onda sam dosta proputao. To je ono što mi je bilo fascinacija, što sam, u stvari, što mi je bila ideja. Baviti se svojim poslom, putovati, uživati. Šta ćeš? Jezero Bubanj izgleda kao prirodno, ali je zapravo veštačko jezero. Kako je nastala ova oaza, više će mi otkriti glavni krivac za to što ovo mesto izgleda toliko šarmantno, a to je Gazdarica Ana. Pogledaj me prostorije za nutru, izvoli. Hvala. Hvala, molim te. Treba sam ja kao džentlmen, ali gotovo, kraj. Nema veze, ja sam kao domaćin, pa malo da vas ugostim pre svega. Tako je, tako, tako. Za početak, taj par rečenica u restoranu. Šta, kako, gde? Pa ono što nas karakteriše to je da se restoran nalazi u samom centru grada, da je to jedno mirno mesto i kad vas neko pozove da vi dođete u dvorište, to je bukvalno kao da idete kod nekog kući, vidite i samo ambijent je neka kao mala topla sredina. A hrana? A hrana je spoj nekog tradicionalnog i modernog... Evropskog? Da, 
Evropsku. Ja sam dosta putovala, pa sam se potrudila da dosta toga... Čapi svuda po malo. Po malo i da nešto napravimo. Stalni gosti su tu i to nam je dokaz da radimo dobro taj posao. Kad kažem mi, mislim na sebe i na cel svoj kolektiv, pošto tu su dugi niz godina i bukvalno radimo kao jedna mala porodica. Znate kako kažu, kafana je dobra koliko je dobri domaćin, a ovo mesto je sjajno. Ana je jedna mlada dama koja ulozi u svet kulinarstva i na pravom je putu da bude gurman par excellence. Aleksandar, šef, šef kuhinje ovde u restoranu u Kragovecu, a restoran se zove, a, piše, dvorište. Ovaj mlad čovjek, gospodin, će demonstrirati dva jele, tako vaca? Tako je. Piletina? Piletina u verde sosu i biftek dvorište, to je biftek koji se seče slajs i preliva se topljenim maslacom. Kako je taj mogo pogodim? Ajde, krenemo sad da radimo u cugu, da grubo ne vidimo. Moramo prvo da stavimo meso na roštelj, to je prvi korak. Dobro, odmah to, cepaj. Često se šalim da svako jelo nosi moje ime, ali nikada nije bilo ovako bukvalno. Evo pogledajte, ovo je napravio za vas Aleksandar. Pogledajte ovo, gurman, biftek i piletina. Piletina u verde sam sada. San snova. E, stiže nam. Stiže i glavno jelo. Moćite sve to samo. Izvalite. Hvala ti lepo. Hvala. Hvala. Da jedne, da li ćemo moći mi ovo da savladamo? Kako da ne. Kako da ne, evo. Ako ne, mi, pogledaj ekipa koliko ima gladnih ovdje pro nas. I donio sam vam naš novi proizvod, file dimljene pastramke, da probate. A nije upecana ovdje u jezeru? Nažalost ne. Pastramka možda nije iskočila iz jezera, ali je uskočila u naš tanjer, što je najbitnije. Zahvaljujući Saši, danas sam se osjećao kao knjaz. Imao sam gozbu dostojnu Miloša Brenovića, prvo u Hacijendi Mustang, a onda u Oazi dvorište. Biftek po mojoj meri, onako ako treba malo bude više medium i još on je masla cvrući, kad se stavi preko njega, on ga još doradi. Ali uz crveno vino... Gospodo, je li sve bilo u redu? Čuju u redu, pa fenomenalno. Jeste li možda za neki desert? Jesu. Može? Stiže? Može, šta? Ona se i ne pita. A šta? A šta? Možda misli da će još vina da je sve. Gospodine Sale, prvo jedan desert za nas, a sad stiže i za vas. Eh, hvala ti nečo. Može. Šta ćemo sad kole, udari jednu? Pa recimo nekog Toma. Toma, Toma, Toma je sad aktivno. I u naše vreme je sad aktivno. Pamtiš li ono, eto, pamtiš li zbesane noći? Pa momci, stanite. Stojimo, evo ne mrdemo, sedimo. Pa ja nisam Danka. A nisi, nisi, nisi. Ali si ti Ana. E onda, Anči, sedi dobro. Srcu mi bol, jer još sanjam tvoj lik. Kad si otišla na usnama, mi ostao krik. O, o, Ana! Ali glas moraš malo. O, o, Ana! O, o, Ana! Tugo mojih dana! Dobrodošla, Ana. Bolje vas našla. Imaš ti neku želju? Pa ne, ja vama kao stručnjacima prepuštam taj deo da vi izaberete ono što vam najviše leži. Ovdje ima samo jedan stručnjak. Imam jednu želju. Pošta, 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 pošta. Evo, stigo je regent. Jednog dana kada odem i ja, ostavit ću pesme svoje, da ih staro društvo zapeva. Pesme moje, pesme moje, ni zašta me ne krivite, ostanite drugovima, i za mene živite. Kabranka, Branka, o Marija. Gurmani, drugari, prijatelji, braćo, sestre i ostalo familije. Šalim se. Kragujevac, znači na mapi gurmanskoj, ne smete da zobiđete. Mi će ovako da ostanemo dugo, dugo u noć. Jer Ana mi kaže da neka dama slavi 50. rođa i kaže svi smo poznati, ima muziki. Pogledajte ovo, šta nam treba više u životu? Saša priča srpski, priča esperanto, ali priča i gurmanski. Dragi gurmani, znate i sami, ne zaboravite da uživate. 
U sljedećoj epizodi smo i dalje u Kragovicu, a domaćin će mi biti jedna ubetnica.